Hi, hello and welcome to Cinema Express. My name is Ram Venkat Shrekar. This is a special conversation of sorts. Uh, I think you have seen enough year-ender conversation, so I'm going to call it a year-starter conversation. Uh, we have with us whom I would call game changers in Telugu cinema because they have done some remarkable work. They have taken some good amount of risks to be where they are here. Uh, let me introduce you to director Sailesh Kolanu. Uh, I would wonder whether Sailesh grew up on a staple diet of uh, true crime thrillers instead of cartoons because he has made a mark for himself with crime uh, thrillers hit uh, and the second part hit too and he is on his way to create a universe which is why he is here because creating a film universe of sorts is it, 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 it's a first of sorts having a homegrown film universe in Telugu is a first of our sorts so thank you for being here Hailesh, uh, Sailesh then we have Mr. Venu Udugala he made uh, in 2018 he debuted with Nidhi Nadi Okate Kada and made 2020s probably the most heartbreaking Telugu film in um, uh, with Virata Parvam. The reason I like Virata Parvam the most is because revolution undi. A revolution and dani e matram romanticized cheye kunda dani love ne oka perspective to mere chupin chadam naaku. I think we, that was beautiful. Like the film, he is a poet also, so. You can see that the film is visual poetry on, on display. Uh, we'll come to Virata for one more. Uh, he took a lot of risks with that film. In fact, the film was not shot in a conventional scope ratio also. So that itself was a new, uh, that, that was a risk. Hi, sir. Thank you for being here. Uh, then we have Vivek Sagar. Vivek wouldn't agree if I say that he has done something unique or great or inventive with Ante Sundar Aniki, but he has done that. Uh, by blending classical music and western, keeping in uh, touch with the film's themes, which was, which was about class differences, which was about you no know, social differences. So Vivek, you had done a wonderful job with Ante Sundaraniki, and he's also one of the fresh and vibrant voices in Telugu film music scene. Uh, so glad to have you all here. Now, taking a moment to appreciate some artists who have done remarkable work in 2020 filmmaker S.S. Rajamoli for making us believe with triple art that a Telugu film can reach heights that nobody has ever expected before. M.M. Kiravani for making the whole world dance to his energetic beats of Nata Nata. Ibrahim filmmaker Shri Karthik who made the heartfelt OK OK Jeevitam and proved that science fiction can be used to mount a strong emotion. Filmmaker Sai Kiran for single-handedly reviving the highly exploited horror genre and giving us a pure genre outing with Masuda. Producer Rahul Yadav Nakha for backing the vision of an experiment like Masuda and succeeding in making it reach a wide audience. Vimal Krishna for co-writing and directing the comedy caper DJ Till, one of the funniest and most successful Telugu films of 2022. Filmmaker Hanu Raghav Pudi for breaking every convention associated with a hit film and managing to deliver a memorable and not to mention highly successful romance, Sita Raman. Vivek Atriya for directing one of the most inventive Telugu films in recent times, Ante Sundarani. Adivi Sesh and Shashi Kirantika for bringing a rousing biopic in the form of Major. The elephant in the room is 2022 has been about. Telugu cinema going global. Triple R went full throttle global and like yesterday it won uh, the Golden Globe for Natu Natu. I would want all three of your perspectives on why Triple R created the, that craze. Why do you think that happened with Triple R? All three of you. Who wants to go first? Vivek, you want to go first? I, yeah. <laughs> You never know why a film makes a... Yeah. <laughs> it was not that everybody expected it to do that. Mm -hmm. but somehow, you know, people liked it. And uh, of course, the West liked it. I think now the buzz is that, see, Bawali uh, it became pan-India. Now, uh, nobody expected this, uh, this film to like kind of go and reach the Western audience, which is, I think, which is the biggest step from my perspective, where, you know, they got to hear what 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 is... Like, like for example, in Gel Chang Yeah, Golden Globe. I think they got to listen to... Uh, you know, our kind of music, what happens in our films, typically what happens in our films. Hmm. So it was almost like a Indian film, it was something like that. It was like a part of Indian cinema put together. So I think that, that is probably the takeaway. And I don't know if but that's how, no, for them, I think it was very fresh. Indian cinema put together and all the qualities of the in song and of, dance, the action. That's what, 
సాంగ్ డాన్స్ అండ్ సాంగ్ కానీ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ కానీ అంటే అంటారు కదా మన దగ్గర ఫుల్ మీల్స్ అని సో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ దేర్ ప్రాబ్లీ యూ నో వెస్ట్ ఆడియన్స్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ రెసనేటెడ్ విత్ దట్ నో I I don't think anybody would know what is the formula to make it work and make it appeal to the world audience. Uh, but I, I feel with RRR what we have seen from the time they announced the project to the time they released the project and after the release what they have done with it. I guess just the just the way they cracked everything was so perfect. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి వుడ్ నో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా టు మేక్ ఇట్ వర్క్ అండ్ మేక్ ఇట్ అపీల్ టు ద వర్ల్డ్ ఆడియన్స్ ఎందుకంటే అది తెలిస్తే అందరం అదే చేస్తాం బట్ ఐ ఫీల్ విత్ ఆర్ఆర్ వాట్ వీ హెవ్ సీన్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ దే అనౌన్స్ ద ప్రాజెక్ట్ టు ద టైమ్ దే రిలీజ్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ వాట్ దే హెవ్ డన్ విత్ ఇట్ ఐ గెస్ జస్ ద వే దే క్రాక్డ్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ సో పర్ఫెక్ట్ లైక్ యూ నో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఎమోషన్ దట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ద కాస్టింగ్ ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ద సౌండ్ డిజైన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ యూ సీ దట్ దెర్ ఇస్ యూ నో దే ట్రై టు డూ సంథింగ్ యూనిక్ అనిపించింది అండ్ i guess yeah i mean even if rajmouli sir and chuste kuda the way he is like as vivek said first with bahubali it became a you know pan india film after that you know his work started getting noticed around the world and now you know when rrr comes out from the same maker with you know the the western world picked it up and uh, i guess as vivek said mm-hmm. you know served with everything that it was probably very fresh for them also is, is what i feel yeah so me take and బేసికలీ అవార్డ్స్ రావడము అనేది ఒక దశ ఒక ఫేస్ మనం చూస్తే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు మనకి ఇంత అప్లాస్ రాలేదు ఇంతకు ముందు మనము మన తెలుగు సినిమా అనేది అవార్డ్స్కి అవార్డ్స్ మనకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే తెలుగు సినిమా అనేది మార్కెట్ డ్రివెన్ సినిమా సో మార్కెట్ డ్రివెన్ సినిమా కాబట్టి సోషల్ రియాలిటీకి మన కథలు అన్నీ కూడా దూరంగా ఉండేది ఎందుకంటే ఇక్కడ కథల్ని పెట్టుబడి నిర్ణయిస్తుంటుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈవెన్ ఈ డిజిటలైజేషన్ అయిన అయిన తర్వాత ఫిలిం మేకింగ్లో కావచ్చు ఫిలిం చూసే వాళ్ళలో కావచ్చు రెవల్యూషనరీ చేంజెస్ వచ్చినాయి ముఖ్యంగా సినిమా తీసే వాళ్ళలో ఎంత ఫిలిం లిటరసీ ఉందో అంతకంటే ఎక్కువ చూసే వాళ్ళలో ఉంది ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే ఒక సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా తమిళ సినిమా కన్నడ సినిమా అలా లేదు ఇండియన్ సినిమా అనే దాన్ని అలా ఎవల్యుయేట్ అవుతుంది అయ్యేటువంటి ఒక దశలో ఉంది అందుకనే త్రిబుల్ ఆర్ని కూడా అంటే ఇప్పుడు త్రిబుల్ ఆర్ మనకు వచ్చింది కాబట్టి త్రిబుల్ ఆర్ కూడా ఇది ఇండియన్ సినిమాగా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు మీరు చూస్తే బాలీవుడ్ ఆర్టిస్టులు అంతా కూడా ఇప్పుడు ట్వీట్ చేస్తున్నారు తెలుగు సినిమా ప్రౌడ్ ఇండియన్ సినిమా ప్రైడ్ అది అది అని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు అలా ఉండేది కాదు ఎందుకంటే మొత్తం ఒక ఒక తాటి మీదకి వచ్చేసింది ఒక ఒకటే సింగిల్ సింగిల్ సెలబ్రిటీ ఎవ్రీబడి అందరి సినిమా లాగా అందరు ఓన్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ తెలుగు సినిమా అని అక్కడ కన్నడ సినిమా కాంతారని అన్ని అన్ని ఇది మా సినిమా అని ఓన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక దశ ఇప్పుడు వచ్చింది సో ఇది నిజంగా ఇది ఫిలిం మేకర్స్ అందరికి కూడా ఒక గోల్డెన్ ఎరా అని చెప్పవచ్చు యా సో ఇప్పుడు ఆ పాట నిజంగా అంత గొప్పగా ఉందా అంతకంటే గొప్ప పాటలు అదే కిరవణి గారి సినిమాలు చాలా వచ్చినాయి అదే కిరవణి గారి పాటలు అదే రాజమౌళి గారి కాంబినేషన్లో కూడా చాలా పాటలు వచ్చినాయి బట్ ఇప్పుడు ఆ దశ ఉంది ఆ గోల్డెన్ ఎరాలో మన పాటని వాళ్ళందరూ ఓన్ చేసుకోవటము అది నిజంగా అంత దూరం వెళ్ళటం అనేది అందరికీ చాలా కరెక్ట్ గర్వకారణం అది ప్రౌడ్ నిజంగా అసలు ట్రిపుల్ ఆర్ అమెరికాలో అంత యుఎస్లో అంత రీచ్ అవ్వడానికి వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఇస్ నెట్ఫ్లిక్స్ బికాస్ నెట్ఫ్లిక్స్ హ్యాడ్ ద హిందీ వర్షన్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఆర్ అండ్ ఎవ్రీబడి వర్ వాచింగ్ ఇట్ నాకు పర్సనల్గా ఐ ఫీల్ దాట్ విక్టరీ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఏస్ విరాట పర్వం ఈజ్ ఆల్సో ఆన్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇఫ్ సమ్ వన్ సీస్ ట్రిపుల్ ఆర్ ఇన్ ద యుఎస్ విరాట పర్వం మైట్ కమ్ అప్ ఆన్ దర్ సజెషన్స్ అండ్ దే కెన్ దెన్ వాచ్ విరాట పర్వం ఓపెన్ అప్ అవుతున్నారు కదా so there's a gateway in now i think we had a like we were talking yeah, yeah. it serves as a gateway to a lot more things to a lot more things sometimes we are mark pili kuna kuda avutadu mana meedu anukuntam but you don't know what was actually open yeah, yeah. in the print industry or indian cinema ne that that still yet to mark telusu ipudu ee nagaraniki is on netflix so yeah, so i'm just thinking about the probability yeah. suggestions lo ste some random us person who has no idea about films like care of kancharapalam these might come up algorithm will show them and he he might discover it so it's not just about that specific ott platform for uh, like ah, me for example nenu exactly. malayalam cinema inta mundu chuse vandu kada dan tarvata one just one good malayalam film i saw on on one of the ott platforms and after that i go in search of malayalam films now a platform lo na vetukone l chustan so it just opens up your uh, possibility of watching that films you know good films from from that language so vivek is are these trends like what's happening in 2022 is we know that everything is driven by instagram reels right we 
like everyone adi it's it's a peril and it's a it's an advantage also where you need that interlude you need that hook that hook number for instance i don't know whether you guys did it with purpose ante sundarani ki had that a title track lo there was that one uh, bit that that went uh, that exploded so in 2022 how much do you see your work being influenced by the social media trends and the noise around it none at least for you none oh, okay. we can do that song for you yeah yes wala atla cut just karna that i'm not a i'm not a part of it so much more to a song hmm adi ante reels lo they are convenient right for 30 seconds you get a hit song and i think that editors yes kuntaru man i mean it's not a musician's work to do 30 second chop out 30 second music and that is i think very absolutely disastrous for any any music because somehow the trend seems to be indicating that yeah, real yeah. the horizon vertical so oh. see that's what no music is you can't go with trends right? what music is something more than ante adan for for a musician what comes later boy ever you see the internet that is secondary first how is music affecting me how is like as a maker so anta varike mane touch untadane once it is released adi em aitad anadi mana cheppu right i don't i don't try and even think of what is going to happen in it outa you know viral is because that is not in my hands from vivek's question i want to ask a rather philosophical question meeru chese work undi kada the work that you guys do the success of it like the merit of it is different success is different the success of it will be dependent on how many people are going to watch it how people are going to respond to it meer great film teesundachu it might be a great film but if it doesn't find its audience at least for a commercial perspectives there the trade will brand it a unsuccessful yeah, yeah. film so when you do work work chestunappudu mee kosam work chestunnara like when you produce a song like you just said that you don't uh, what happens after it is released is not in your hands when you do your work meeru pan chese adapudu adi mee kosam chestunara audience kosam chestunara see at least i can talk for myself yes uh, each individual uh, yeah. yeah i work uh, on scripts that i like to see on the screen naaku screen meeda chusukovali anipinche scripts meeda nen pan chestha and the hope is that the audience also love it and if the audience also love it that's that's a that's a great thing then you score a commercial success and then you know more people will appreciate your work but the moment i think you start thinking what what do the audience like and vaallake em kavalo nenu ivvalu ani chesthe and if if i end up doing something for that purpose and i'm not enjoying the process then i will be not happy for about one year and uh, only for those uh, for that one week of release you're, you're so result oriented then i am i am more of a guy who's focused on the process of it naaku poddune lechi shoot ki yeltunna appudu enjoy cheyali and coming back home when i'm sleeping i need to be thinking about my script next day morning oka excitement to legavali that needs to happen for one year and then the hope is that that one week after that one year of hard work also is in alignment with what i thought it would be so i i, I think that's my process um, yeah, yeah. <laughs> generally ga ipudu manam enduku vachinamo ikkadiki కథ చెప్పడం కోసం వచ్చాం జనాలకి కథ చెప్పడం కోసం వచ్చాం చిన్నప్పుడు మన మదర్స్ మన అమ్మ ఏడుస్తున్నప్పుడు జోలపాట పాడుతుంది ఎందుకు పాడుతుంది మనల్ని కంఫర్ట్ చేయడానికి కంఫర్ట్ చేయడానికి అలాగే మనకి ఏదన్నా మనల్ని మేల్కొల్పడానికి పాడుతుంది కదా అలాగే మనం కూడా యాజ్ ఎ ఫిలిం మేకర్స్గా మనం ఒక కథలు ఈ సొసైటీకి మనదైన కథలు ఈ సొసైటీలో ఉన్న దాయబడ్డ కథలు చరిత్రలో మరుగుబడిన కథలు చరిత్రకి ఎక్కని కథలని నేను చెప్పడానికి ఇంకో వచ్చిన ఆబ్వియస్లీ నేను చెప్పడానికి వచ్చానంటే నాకు నేను చెప్పుకోవడానికి రాలే సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో కన్విన్సింగ్గా ఎలా చెప్పాలి అనే దాని మీద నేను నా ఆలోచన అంతా ఉంటుంది ఆ చెప్పడంలో నాకు గొప్ప ప్లెజర్ ఉంటుంది ఒక ఆనందం ఉంటుంది హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అట్లా అని చెప్పేసి ఈస్థటికల్గా ప్రేక్షకులలో ఒక గొప్ప ఈస్థటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ చేసేలాగా వాళ్ళకి చెప్పాలి అనేది మెయిన్ మోటు అట్లా అని చెప్పి రెగ్యులర్ ఫార్మాట్లో అందరికీ అర్థమవుద్దో కాదో అనేటువంటి భయం లేకుండా నాదైన పద్ధతిలో నాకు తెలిసిన పద్ధతిలో చెప్పడాన్ని నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను సో వాళ్ళ కోసమా వీళ్ళ కోసం అనేది ఇది కాదు సో అది బ్యూటిఫుల్ వివేక్ ఐ థింక్ 
ఫైవ్ <laughs> five people or i my idea was to bring five people i got i could manage to bring three yeah. of you because all three of you have been very sweet uh oka round table aidu gurni tisukochi oka place ki tisukochi oka conversation cheyadaniki i had to struggle that much you are making a film you have a star uh you have a star you have to satisfy the filmmaker and obviously the whole audience this is more of a film making question only when you are doing something when you announce ante oka round table ke inta hurdles unte getting a script approved you know making sure that uh, the star likes it the actress likes it to get that you get the perfect casting right to get their dates you had pandemic sir your film began in 2019 and three waves of yeah two waves of pandemic so many challenges yeah it is so chaotic right it can be mentally and physically also straining right you you guys had to shoot in forests and also how do you handle the stress and what keeps you going how do you handle that sheer stress anxiety of ela untund aslo actually to be very honest in my like minimal experience of three films that i did i never had to struggle so much to mount these projects endukante i i feel i feel everybody is on the lookout for good content <laughs> and the moment you have that content no automatically the right set of people will come and attach to the script and gatti ga namuta that's how that's how nani picked up my script and wanted me to direct it that's how vishwa came on board that's how sesh came on board and my subsequent film uh, is also the same thing is happening so na go a problem aithe na kepudu anpila and it's not a stressful process because i feel it's a very exciting process because when you know when you write it no you uh, at least my process i don't imagine anybody uh, anybody uh, in the role when i'm writing it and then one once the person comes in the whole exercise is okay fine let me visualize this person in that specific role and see how the, how the film is playing out in my mind and you know and and slowly and eventually one one person comes in the other person comes in, slowly they bring in their their expertise onto your table and then you see your project slowly unfold and that's a beautiful process actually for it, it it was never stressful for me at least Yeah, I I thoroughly enjoyed mounting my projects. Yeah, that's very good. I'm sure Venu Garu is going to give a completely different <laughs> answer. Atla ne spectrum ki biri hai pute. Venu Garu atla hai punna ro. Silence the internet. Silence content is uh, as different. Yeah, content. Silence chappe kada artham hai puto immediately. Okay, chhe adi okay popular ya popular adi frame work kadi. Yeah, adi. ఇది డెఫినెట్లీ వర్క్అవుట్ అయిందని ముందు చెప్పేయచ్చు శైలేష్ కాబట్టి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయరు ఇది ఎట్లా వర్క్అవుట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఆయన ముందు సినిమా చూస్తుంటారు బట్ నాది అలా కాదు అసలు ఇది వర్క్అవుట్ అయిందా కాదా ఈయన ఏదో చెప్తున్నాడు కొత్తగా ఉంది కానీ మరి జనాలకు రీచ్ అవుతుందా కదా ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అంటే ఒక ఇండివిజువల్ కంటెంట్ మనం చెప్పేటప్పుడు ఒక ముఖ్యంగా కొంచెం ఏదైనా సోషల్ ఎలిమెంట్ ఏదైనా యాడ్ అయి ఉంటే కనుక అది ఇంకా అది రీసెంట్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనము కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ప్రేక్షకులకి మనం చెప్పేటప్పుడు సొసైటీలో విభిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు వస్తుంటాయి మనము రోమ్ కామ్ చెప్పేటప్పుడు లేకపోతే ఇంకేదో చెప్పేటప్పుడు రావు కుటుంబ కథా చిత్రం ఏం ప్రాబ్లం లేదు హ్యాపీ కానీ అలా కాకుండా మనం కొంచెం ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చాలా సీరియస్ విషయాలు సొసైటీలో ఉన్నటువంటి చీకటి కోణాలు కావచ్చు ఇట్లాంటివి మనం మాట్లాడేటప్పుడు స్ప్లిట్ అవుతారు జనాలు అటు ఇటు ఆబ్వియస్లీ ప్రొడ్యూసర్స్కి కానీ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక తెలియని ఇది వర్కౌట్ అయిందా కాదా ఎందుకని మనం కొంచెం తక్కువలో చేద్దాం దీన్ని అదెందుకు మనం ఏదో ఏదో ఎక్విప్మెంట్ అడిగాం అనుకోండి అంటే నాకు అట్లాంటి ఇబ్బంది ఏదో జనరల్గా జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్న నాలాంటి ఫిలిం మేకర్స్కి 
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదో పెద్ద లైట్ అడిగాం అనుకోండి పది లక్షల లైట్ ఇది ఆలోచిస్తారు వాళ్ళు రేపు పొద్దున షూటింగ్ అనగా ఐదు గంటలకు కూడా ఓకే అవ్వదు అంటే ఇంత కావాలా వద్దా అని సో ఇట్లాంటి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయండి అంటే ఇవి ఇందులో భాగము యాక్చువల్లీ వీటిని మనం ఏవో క్రైసిస్ అని కానీ చూడకూడదు చూస్తే కనుక మనం తీయలేం ఎవెన్ వెట్రిమారన్ లాంటి వాళ్ళు కానీ పారంజిత్ లాంటి వాళ్ళు కానీ ఇట్లా అందరు ఫిలిం మేకర్స్కి మన దగ్గర ఉన్న ఎందుకు సుకుమార్ గారికి కానీ క్రిష్ గారికి కానీ అందరికీ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది బట్ శైలజ్ చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే అవి ఓవర్ ఆయన ఏంటంటే వాటిని క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆయనకు తెలియడం వల్ల కావచ్చు మేబీ అది పెద్ద అది పెద్ద ప్రాబ్లం లాగా అనిపించదు సో మనం కూడా ఏంటంటే వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ క్రైసిస్ని అర్థం చేసుకొని మనము దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ఛేదించుకుంటూ మళ్ళీ మనం ముందుకెళ్ళి మన పని మనం చేసుకుంటూ మనం చెప్పాలనుకున్న కథని అట్లీస్ట్ వంద శాతంలో ఎనభై శాతం మన జనాలకి చెప్తే సక్సెస్ అనమాట జస్ట్ యాడ్ ఆన్ టు వాట్ ఈస్ సేయింగ్ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ లో ఐ థింక్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్కిల్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ ఇస్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ లైక్ యూనో ఐ టోల్ యూ సో యా as people yeah. management 80% yeah. of it is always that and um, yeah i think for me personally coming from an academic background uh, you know i guess i've dealt with so many people in my life like all different kind of students different kind of academicians and all that i guess that that's why i deal with people a little more uh, easily than others around me and technicians also <laughs> సో ఐ వన్స్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు విరాట పర్వం కొంచెం దాని గురించి చెప్పేసి విల్ మూవ్ ఆన్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ సంథింగ్ లైక్ విరాట పర్వం గాట్ మేడ్ బికాస్ నాట్ జస్ట్ ఆన్ థీమాటిక్ లెవెల్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ థీమ్స్ లైక్ నక్సలిజం ట్రూ ఇన్సిడెంట్ ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ ఫిల్మ్ సార్ మీరు ఆ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు రిస్క్ అనుకోలేదా సార్ ఏ రకంగానో లేదండి ఎందుకంటే అది మనము స్త్రీ పురుషుల మధ్యలో ఉండేటువంటి భావోద్వేగాలను ఎప్పుడు కూడా ఉమెన్ అండ్ మెన్ రిలేషన్ ఎప్పుడు కూడా అది సెలబుల్ అదే కదా మనం చెప్పింది ఇక్కడ సో మనం ఏమన్నా ఏం చెప్పాం అంటే నైంటీస్ అంటే నైంటీస్లో ఉండేటువంటి ఒక పొలిటికల్ అంటే రాజకీయ సందర్భాన్ని ఒక వ్యక్తిగత సంఘర్షణగా మనం ఇంటర్ప్రేట్ చేయడం జరిగింది సో అందులో ఏం పెద్ద అదేం రాకెట్ సైన్స్ ఏం మనం చెప్పట్లేదు హ్యూమన్ ఎమోషన్ మనమే చెప్ హ్యూమన్ ఎమోషన్ మాత్రమే చెప్తున్నాం మానవ స్వేచ్ఛలో ప్రేమ కూడా ఒక భాగం అని చెప్పినాం కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు సెలబుల్ కాబట్టి నాకు పెద్ద రిస్క్ అనిపించలేదు ఎయిట్ అవర్స్ నేరేషన్ ఇచ్చారు కదా మీరు ఎయిట్ అవర్స్ నేరేషన్ అంటే మధ్య మధ్యలో ఆపుతూ అట్లా అంటే సురేష్ బాబు గారు యాక్చువల్లీ ఆయన ప్రతి పదం కూడా వింటారు మధ్య మధ్యలో ఆయన అడుగుతారు మళ్ళీ ఇలా ఎయిట్ అవర్స్ అయింది మధ్యలో ఒక వన్ వన్ అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక కాల్ షీట్ ఒక కాల్ షీట్ వాట్ వీళ్ళకి పీపుల్ మేనేజ్మెంట్ అవి ఉంటాయి కదా లైట్ కావాలి నాకు ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ది ఎక్విప్మెంట్ రైట్ ఆర్ ద సో అండ్ సో యాక్టర్ ఈస్ బిజీ ఆన్ ద డేట్ సో ఐ హ్యావ్ టు మేనేజ్ విత్ ద రిమైనింగ్ యాక్టర్ ప్రాబ్లీ గెట్ లైక్ సైలెన్స్ జస్ట్ సజెస్టెడ్ ప్రాబ్లీ గెట్ దేర్ క్లోజ్ అప్స్ అండ్ మ్యాచ్ ఇట్ విత్ సమ్ ఎల్స్ వాట్ ఈస్ your what are these challenges like in your domain see i think one thing is uh, i don't know if i'm right on this but generally film and go music producer is the only guy who has to buy gear and in a very very general sense the creator and editor can buy a system and say camera will, will not buy a camera director does need any equipment anybody need equipment also everybody will rent for musician i have to buy shit loads of gear and just a processor would cost like say a preamp lakh rupees ke tak kuda so what i get is absolutely very difficult for me to uh, get a uh, equipment gundam ante it's it's such a it's very difficult to like you know collect money and like buy good gear that's the biggest challenge and obviously arigin double ever ever under under rakis sir so akkada we lose out on and there is a lot of management here also like getting like finding a singer uh, or you know uh, sometimes it's, it's challenging to budget so low sometimes production doesn't agree for certain singer because they don't have budget these kind of things are there i think with anyway once you start working with people see because i compose the music i put it together but then again i need people to execute it like i like need to get instrument list i need to write notes for somebody to ask them to play it. so these kind of things are there but for me the biggest challenge is acquiring gear okay it's a very practical logistic very practical. not creative so that's why oxar na gelo cinema ki budget ledante i called the producer to the studio i showed him the equipment i said see i'm not buying a car i'm not buying a flat 
ఐఎమ్ బైక్ ఎక్విప్మెంట్ సో మీకు ఇప్పుడు మీకు రావాలంటే యూ నీడ్ అంటారుగా అందరికీ రేమన్ లాగా సౌండ్ రావాలి ఎక్కడ సౌండ్ ఆర్ దే వాంట్ గుడ్ క్వాలిటీ సో యూ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ గుడ్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు మీకు ఆర్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్ లో ఫైవ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ దెన్ ద బడ్జెట్ షుడ్ బి లైక్ సో యాడ్ వర్క్ డౌన్ లైక్ ప్రాక్టికలీ జీరో బడ్జెట్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడు శీష్మల్ లో కాలమ్ చేసిన విచ్ విచ్ హ్యాడ్ నో బడ్జెట్ దోస్ నో బడ్జెట్ ఐ జస్ట్ డిడ్ ద మ్యూజిక్ బికాస్ ఐ సో అట్లాంటి దిస్ థింగ్ సో అప్పుడు ఏంటి దెర్ ఇస్ నో ఐ ఆస్ట్ ఫర్ డబ్బులు లేకపోతే టైం then you don't don't come to me i give you the songs whenever i am able to do it i'll give so these kind of things are alutune unta it's not like you know it'll end or you know something oka type of thing got started so since you is, is that challenge hmm. since you spoke about time deadlines i've seen yeah. your previous interview where you said that everything is done hectically yeah, yeah. the deadlines are always ridiculously short no, no. why is that ah why Especially is that post. Why no, is yeah, that, guys? So you guys, guys have to. Have you guys have to answer it. See the uh, the thing is, unfortunately, while 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 the work start a time, ki already release date la non seipe onte, and may mm-hmm. delay the mm-hmm. song. And while they get killed, ultimately, I na idhar chhe na na start out the second. That's why. 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 డ్యూరింగ్ ద ప్రీ ప్రొడక్షన్ బిఫోర్ యూ గో టు షూట్ ఇట్స్ గుడ్ టు హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రైట్ అట్ దట్ పాయింట్ సో దేర్ మెంటల్ స్పేస్ ఆల్సో కెన్ స్టార్ట్ రైట్ అట్ దట్ టైమ్ సో నేను షూటింగ్ అంతా ఫినిష్ చేసుకొని వచ్చే టైం కల్లా వాళ్ళకి కావాల్సిన యు నో దట్ దట్ మ్యారినేటింగ్ టైమ్ విల్ బి దేర్ అండ్ యు నో ఏమైనా ఐడియాస్ మ్యారినేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ బై ద టైమ్ వి బ్రింగ్ ఇన్ ద ఫుటేజ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్ దే కెన్ కోరిలేట్ వాట్ వాజ్ రిటర్న్ అండ్ వాట్ వాజ్ అది అది జరిగితే నాకు ఐ ఐ థింక్ ఇట్ ఇట్ విల్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ సమ్ ఇస్ ఒక రకంగా డెడ్ లైన్ లేకుండా ఉంటుంది ఎనీవేర్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఆల్సో సమ్టైమ్స్ నైస్ టు హావ్ డెడ్ లైన్ అదర్వైజ్ యూ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొక్రాస్టినేట్ అవుతుంది సో కొంచెం డెడ్ లైన్ ఇస్ గుడ్ బట్ ఒకటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ రెడ్ కిలో అంటే మన మన దగ్గర మన దానికి అవ్వలేం కదా బట్ ఫర్ సమ్ ఫిల్మ్ ఐ లాస్ట్ టు డూ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఇన్ టూ వీక్స్ సో నౌ ఐమ్ నేను కీబోర్డ్ ప్లేస్ పని చేయాలి నేను రీల్స్ పంచ్ పెట్టేసి ఒకళ్ళు కీబోర్డ్ ఒకటి ఇచ్చేసి తీసుకెళ్ళి అట్లా చేయండి ఐ సీ ఐ లైక్ టు డూ సెట్ అండ్ వర్క్ జామింగ్ విత్ దెమ్ ఐ లైక్ టు కంపోజ్ ద హోల్ థింగ్ మై సెల్ఫ్ సో దానికి ఇట్ టేక్ టైం ఐ కాన్ డూ ఇట్ లైక్ ఇన్ టూ వీక్స్ లైక్ ఐ వర్క్ విత్ వివేక్ ఇట్స్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ హి వుడ్ లైక్ యు నో కాల్ నైట్ ఒక రెండు ఇంటికి ఫోన్ వస్తుంది శైలేష్ రీల్ రెడీ అయింది వింటావా అనగానే వస్తున్నా వివేక్ అని చెప్పి కార్ వేసుకొని వెళ్తే హీల్ ప్రెసెంట్ ద రీల్ అండ్ హీల్ బి సిట్టింగ్ దేర్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ లైక్ యూ నో హీల్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీల్ డూ ద ప్రెసెంటేషన్ ఒక సూపర్ స్టూడియో అయింది చికట్పల్లిలో ఉంటుంది కత్తిలాంటి స్టూడియో అది చాలా వైబ్ ఇస్ సో నైస్ ఇన్ ద స్టూడియో great experience working with someone like that you know and, the, uh, ah, yeah, please go on go on no that's what the time crunch that we, uh, we were, at to, i think towards the end of it oka 4 5 days atu itu ga manam konde crunch teeskunam gaani what i did was that only i mm-hmm. handed over the script to him when i wrote it up and he knew how i was going to shoot it even first schedule ayipen tarata kuda okka sari vachi teeskochi footage jubi this is the tone of the film we make just keep, keep marinating and so we worked out like that and uh, that's why you know we could do it without any hassle and, and, uh, you know christopher nolan does that Mm-hmm. he gives his score to the composer even before filming yeah so the composer yeah, writes that the, happened for interstellar how yeah. see that that's what simple christopher nolan got that is yeah. because and he, he works in a very different level yeah. like, because for him interstellar itself a uh, theme music he asked answer but to write something first yeah, yeah. tell him it so, so atla there are a lot of tricks we have to use like even i sometimes naaku oka situation cheppinappudu i do naaku oka vela da ekkapothe i don't try and inga dantlone kuchundi for me adhe antha i'll try and disconnect from it come up with music సో ఎందుకంటే ఏమవుతుంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ చాలా రకాలు కావాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ ఎడిటింగ్ ఎడిట్ చేస్తున్నారు యూ జస్ట్ పుల్ అవుట్ సమ్ మ్యూజిక్ ఎవరో ఏదో చేసిన మ్యూజిక్ యూ పుల్ అవుట్ అని ఇది అదిరిపోయిన రాడు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ మేడ్ ఫర్ దాట్ సో మ్యూజిక్ ఇస్ ఇన్ దట్ సెన్స్ వెరీ డిటాచ్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్లీ విజువల్స్ అంటే ఫర్ స్పీకింగ్ అంటే లైక్ దట్ ఆల్సో ఇట్ వర్క్స్ యూ ఎవ్రీ టైమ్ చెప్పింది అమ్మో ఇది లవ్ పాట లవ్ పాట లా ఎక్స్ట్ వెల్ యూ విల్ ఆల్వేస్ కమ్ అప్ విత్ ద సేమ్ స్టఫ్ సో కైండ్ ఆఫ్ పుటింగ్ మనని కొద్దిగా వేరే స్పేస్ లో పెట్టుకొని కైండ్ ఆఫ్ ఆల్టరింగ్ ద స్టేట్ మైండ్ సెట్ జస్ట్ keeping and konjam or discomfort lo kochi chese
నేను ఇంకా ఆ సీన్ కి తగ్గట్టుగా చేస్తారన్న అన్న నాలెడ్జ్ నాకు ఉంది కానీ దేనికి ఏ సీన్ కి వివేక్ ఇది అంటే జస్ట్ లిసన్ టు ఇట్ ఇఫ్ ఇఫ్ లైక్ ఇట్ విల్ పుట్ ఇన్ అ బ్యాంక్ అండ్ కీప్ ఇట్ యు నో సో హీ వాస్ కమింగ్ అప్ విత్ థీమ్స్ అండ్ వి పుట్ ఇట్ అస్ ఇట్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ కంప్లీటెడ్ షూటింగ్ ఇట్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ వి ఎండెడ్ అప్ యూజింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ బికాస్ హీ అండర్స్టుడ్ ద టోన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ దేర్ వర్ సమ్ సీన్స్ దట్ ఐ యాక్చువల్లీ షార్ట్ విత్ ద విత్ you know my airports me team run out to shoot chesukunna scenes kodu unnai so that that's something that was uh, that was really great uh, yeah wow now this is something this is just a nerd question that i want to ask you guys always talk about reels right while re recording but we don't shoot on reels anymore is it like 15 yeah, minutes ana 15 so convenience ante convenience kosam and ante etla 15 minutes chunk in the mean assume chestuntara lekapothe ante paathre nu unde kada 15 minutes or reel atlo chustaru adi now i'll tell you how they do okay ippudu plots wise chestam ante first 23 minutes ki first 22 23 minutes ki inge kada start aitadi kada 23 minutes ki okati అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటర్వెల్ బిఫోర్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంటది కదా అక్కడ నుంచి ఒకటి అలా కన్వీనియంట్ ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ డిఫరెంట్ గా కూడా చేస్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇంపో వీళ్ళకి కానీ తర్వాత డబ్బింగ్ కి కానీ ఆ తర్వాత డిఐ కి కానీ మనం ఏదైనా చేంజ్ చేసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అందరికి రీల్స్ పంపించేసాం డైరెక్టర్ కి ఏదో థాట్ వచ్చింది మనకి వచ్చి కరెక్ట్ గా ఆర్ఆర్ సగం అయిపోయింది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఏదైనా వచ్చింది అంటే థాట్ రీల్ లో ఈ మినిట్ వరకు అంటే దేవ్ కెన్ వాళ్ళ ఆ థర్డ్ రీల్ ఒకటి సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ద లాట్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ అంటే ఏదైనా మొత్తం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా లైక్ సెషన్ కూడా లైక్ ఫర్ డివైడింగ్ సెషన్ ఫర్ సౌండ్ డిజైన్ కి గాని ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఎట్ చంక్స్ లో వెట్ కొడం ఈవెన్ ప్లస్ ఆల్సో సమ్ జనరల్లీ వెన్ వి కటింగ్ రీల్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఆస్క్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ టెక్నికల్ క్రూ టు సెట్ కట్ ఇట్ ఇన్ అ వే వేర్ దేర్ ఇస్ కంటిన్యూటీ సౌండ్ లో గాని మ్యూజిక్ లో గాని కట్ అవకు ఉంటుంది చూస్తా టు జస్ట్ మెయింటైన్ దట్ దిస్ థింగ్ నౌ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ లో పెద్ద इश्यूज గా బట్ బట్ స్టిల్ దట్ స్మాల్ అప్పుడు ఏదైనా ఇఫ్ యు కట్ ది రీల్ అప్పుడు పార్ట్ మధ్యలో రీల్ కట్ చేసిన అంటే అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ బాత్ చేసేటప్పుడు ఇట్ బి కొంచెం సీ వెరీ ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్ ఐ టెల్ యు ఇఫ్ యు హావ్ టు సెండ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ టు అ టెక్నీషియన్ లెట్స్ సే ఇట్ టేక్స్ లైక్ 20 GB అండ్ ఐ ఐ జస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ వన్ స్మాల్ చేంజ్ టు బి డన్ సమ్వేర్ ఇన్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఐ డోంట్ హావ్ టు సెండ్ హిమ్ 20 GB ఫైల్ అగైన్ i can send him that specific part or mudo reel lo undante a mudo reel a reel annadi because it was the the nomenclature came from our you know uh, old times so mm-hmm. we we use it it's just par- parts of it that's it and as vivek said the biggest thing is just make sure that there is no sound continuity ante ipudu oka melody nadustha unnappudu majjalo reel cut chesthe it becomes extremely oh, difficult for them to work around it so that's it just for convenience we say it's real ante these are all things that you learn on the goa like ఫస్ట్ సినిమా ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు సో ఐ ఫౌండ్ సంథింగ్ దట్ యూ జస్ట్ సెట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ దట్ పర్పస్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అన్నారు కదా రెండు డిటాచ్డ్ గా ఉంటే వెన్ యూ పుట్టు కదా వివేక్ లైక్ లైక్ యూ లైక్ యూ జస్ట్ సెయింగ్ ఇట్స్ బీన్ లైక్ నియర్లీ ట్వంటీ ఇయర్స్ యూ హ్ బీన్ జామింగ్ యూ హ్ బీన్ ఇన్ ద మ్యూజిక్ హౌ డూ యూ థింక్ the purpose of music has evolved in cinema over the last 20 years filmmakers ga meer kuda please answer cheyandi meer kuda please well i don't think ante ipudu mundu ipudu shankaravadan isukunte the purpose of music has been the same even now it is to narrate the story as subtly as possible hmm. like for me music endu kuda as a person is it is the projects you have chosen or exactly mana mana ikkada background music vastundi kada kada cinema lo maybe you have to put it depending on the context so that is it's like gently tapping audience to kind of pushing them in a certain direction if they are confused for example ipo prathi cinema avadu indre manam manam okala anukuntam scene but mostly i try and ask directors audience em feel avali ee scene pro quintin tanda cinema lo vada dachipothunte kuda beautiful classical music play avutundi so that is his idea of juxtaposing music with the so atla okokalu oka choice untadi everybody will have a different take so mostly i bank on the directors asking them what they want me for the audience to feel. otherwise the purpose of the music is it's not changed right and see music change and in terms of electronic music what's in you you are more mm-hmm. using lot of lot more synthesis alante unite according techniques martune rakarakala techniques you can please elaborate on that what has changed in the uh, scene see, and see, first of all ipudu manam raja garu iskunte ila ayin inga he still follow that classical way of composing music he's sitting he has 20 30 musicians behind he look at the reel he'll write it down and give it out so that is like inga that is god level అది ఇప్పుడు అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు మీ ఆల్ హ్యావ్ డిజిటల్ ఒక రెండు పాటలు చేస్తూ మళ్ళీ ఇక్కడ పోతావు ఒక చరణం చేస్తావు మన మన తర్వాత సో నౌ ఇట్ ఇస్ సూపర్ సూపర్ ఫ్లూ ఇట్ ఇట్ ఇస్ అంటే ఒక రకంగా అది అడ్వర్టైజ్ అని కూడా అనుకోవచ్చు డిసడ్వాంటేజ్
సో నౌ దట్ పాజిబుల్ నేను అరుణ మ్యామ్ ఫ్రమ్ చెన్నైకి వెళ్ళారు కదా పంచగట్టు యుఎస్ నుంచి ఒక సెల్టిక్ ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ ఇప్పుడు నౌ ద కైండ్ ఆఫ్ రికార్డర్స్ యూ గెట్ మైక్స్ యూ గెట్ నౌ ద ఎక్విప్మెంట్ చాలా ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా చాలా మట్టుకు దొరుకుతుంది ఒక టైంలో అయితే నువ్వు బయట నుంచే తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము బయట చీప్ ఉంటే తెచ్చుకుంటాం బట్ లైక్ దర్ ఆర్ మోర్ థింగ్స్ అవైలబుల్ అండ్ స్టూడియోస్ ఆర్ లాట్ మోర్ లాట్ మోర్ స్టూడియోస్ ఆర్ కావాలి సో అట్లా టెక్నికలీ ఇట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఇస్ దేర్ బట్ ఇట్స్ ఇవాల్వింగ్ బట్ ద పర్పస్ ఐ థింక్ స్టిల్ రిమైన్ ద సేమ్ లైక్ I think, I, I don't know. Like, yeah, I don't know. The purpose yeah. of music has not changed. I think the taste has changed. And yeah, taste has changed. It's usage probably. Yeah, yeah. It's usage has changed. The taste has changed. And uh, the way it is used has changed. But the purpose is the same. Exactly. Right? It is to give a seamless experience to the audience. To, uh, to immerse them uh, more in, in a scene. Yeah. Why um, we use music. As Vivek said, I don't have background music. But I don't have to play in the cinema. Why do I have to play in the cinema? To immerse them into the scene uh, mm. little more than, you know. but i really like how some musicians have evolved to a point where now they use silence also to immerse yeah. the choice of not using music will also no, become music lies in mm. the silence that's that's a very wow. famous quote where to not silence. use no. the rest wow. of the music because continuously go gorte kuda the rest is what brings out the quality and the variation in music actually yeah. i think one more last point i would like to say is now people want viral songs <laughs> they want a hit like what thangane paada hit ayipali adi emana gaani by people you mean film makers or the yeah, artists film makers I, and then I, i won't say film makers but generally i, I think this really comes from production side naakaithe atla most of the production side info le var antara aga is karan kai kai one bad mujhe em em paada list oka paada hit kala endi deniki ante ante sundar ante and then the album was not well received because even the film but it has a great నచ్చింది <laughs> 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 and they have the right to comment also if they want now that social platform only but ante var maatladam okay even i can go and talk but that's a choice that i make that i do awesome with them but people who want to comment can comment that's okay before we close on uh, uh, music thing i want to get sir meer because poetry background and virata parvam lo kuda like film is a poetry kada like poem poetry anedi cinema lo kuda oka recurring ga untundi if for instance the most uh, సాగర్ తేతాలి అని చెప్పి ఒక రైటర్ దట్ ఐ ఫాలో ఈ రోట్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ అబౌట్ విరాట్ పర్వంలో ద సీన్ వేర్ వెన్నెలాకి వాళ్ళ ఫాదర్ అప్రూవల్ ఇస్తారు కదా ఓకే యూ గో అని చెప్పి పాడుతారు కదా ఆ లలబి సో సో మీకు మీ ప్రాసెస్ ఏమైనా డిఫరెంట్గా ఉంటుందా బికాస్ యు ఆర్ అ పోయిట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీ స్టోరీలో కూడా మీరు ఆ పోయిట్ అనే దాన్ని మీరు ఇంగ్రేజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో మీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది మ్యూజిక్ సైలేష్ మ్యూజిక్ అంటే మ్యాక్సిమమ్ నేను రాసేటప్పుడే మ్యూజిక్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఒకటి ఇందాక శైలేష్ చెప్పాడు కదా ఒక థీమ్ వింటూ చేశారని అలా నేను ఇందులో ఇంటర్వెల్ అదంతా వింటూ చేశాను ఇంటర్వెల్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అంతా కూడా వింటూ చేశాను అనమాట సో ఈ పోయిట్రీ పోయిట్రీ అనేది ఆ కథకి అవసరం ఉంటే వస్తుంది వాటిని మనం ఏమి పెట్టాలని విరాట్ పరంలో చాలా ఇంట్రెన్సిక్ గా చాలా నాచురల్ ఆర్గానిక్ అది ఆ కథకు ఉన్న టెంపర్మెంట్ అది దానికి అది అవసరం కాబట్టి ఆ కథే తీసుకుంది యూజువల్లీ మనకి వేరే కథలకి అది సెట్ అవ్వకపోవచ్చు నెక్స్ట్ తీసే కథలకి బట్ మన మన టెంపర్మెంటే మన ఫిలిం అవుతుంది కదా కాబట్టి అది తెలియకుండా like you know yeah. what an artist exactly. like the feel of tamadi automatic goes and he doesn't have to make an effort for yeah. it being poetic that's what i am yeah. understanding from what he says and and the effort beti poetic also if, if yeah, you are yeah, yeah. poet inside that should reflect in yeah. like what about like he is as he said he is a yeah. educational it is reflecting like yeah. he is very methodical like the, the way his character thinks yeah. yeah. so i think are they reflect out there i think art also organic has some meaning to it otherwise yeah. uh, mm-hmm. we are just taping each other <laughs> i mean if, if that's not the case 
Wow, that that's a beautiful observation. I still hadn't observed that. Like, nee na ite a pattern chulle because the way you write. He must have worked with so many directors coming and giving him briefs, so he yeah. understands it better. Yeah. yeah. So he is observing patterns in you guys also, because yeah. which I was not yeah. aware of because yeah. I am the I am the yeah. for me I am the only guy I, like you know nak pakhna lo process telli dikha. But because he, gave, I wouldn't know for myself. Nee na just na bilis. Exactly. They say that this is your style, and I don't know what my style. Is. Yeah. <laughs> because so, yeah, yeah. yeah. You make at least what I've noticed is uh, I mean with, with with a lot of at least that's my process I don't know how hmm. others are but I I always try to give the brief uh, just with words and not with reference songs like in the mundu part and reference this kon eppudu inta varuku nen eppudu chesin ledu and I don't think that I would ever do that my strength is to articulate a scene very nicely to a technician so even with Vivek that was what I did with other musicians also I I tend to um, give them as much information in words and you know with, with communicating to them about what the scene is how am I imagining it and that's when I believe that new music comes out um, so I think it, it it's, it's up to the director when as he's a poet his brief to him will be very different mm-hmm. and you know what what I would brief to him would be very different I think it's a person who wants the music out of somebody exactly wow and nag point tanchepin nag interesting anpichin entante మీ ఫిల్మ్స్ లో కూడా మీ క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తుంటాయి యువర్ క్యారెక్టర్ యువర్ ఆట్రిబ్యూట్స్ లైక్ చెప్పినట్టు శైలేష్ ఈస్ హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ మోర్ మెథడాలజీగా చెప్పినట్టు హిస్ క్యారెక్టర్స్ టెన్ టు బి సెరిబ్రల్ కదా లైక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బ్రాన్ ఇన్ యువర్ ఫిల్మ్స్ ఇట్స్ అబౌట్ బ్రెయిన్ మీ ఫిల్మ్ విరాటపురంలో ఇట్స్ నేను చెప్పినట్టే పోయిట్రీ యా దాంట్లో ఒక సీన్ ఉంటుంది సాయి పల్లవి ఆ కమ్యూనిస్ట్ సింబల్ ని దాని చుట్టూ హార్ట్ సింబల్ దట్ ఈస్ ఐ థింక్ దట్ వన్ షాట్ ఎన్కాప్సులేట్స్ ది ఎంటైర్ ఫిల్మ్ అంటే uh that will be that shot i'll once again come back to you vivek i was talking to Vive- again me kuda idu kachithanga answer cheyali i was talking to vivek athreya quite recently and he told me that in, in the changing landscape even music companies can even be like the youtube channel depend music company they are asking for give us 3 minute uh, songs yeah. give us 2 and 1/2 minute songs it surprises me because yamaha nagari song from chudalani undi which is an intro song for a hero that was nearly 6 minutes long correct 20 years ago now we have like 5 minute song is a rarity now we have 3 minutes so what's happening how much the commercials anevi enta dictate chestunnai mee work ni and as filmmakers ga where do you stand on this i think i never put the pressure of uh, the 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 length of the song on a musician yeah. at least yeah. i have never done that yeah, yeah. I mean, directors or productions are all not there yeah. it's coming from the audio companies and the youtube channels right i was asked to reduce the length of the song i would be like yeah you did that yeah how can you na radio lo kuda sometimes i get so mad indira da part ostundi ha indira da interview la cut chestu you should not do that you can't edit the song by yourself you don't have the right to do that obey has right to do that. పాటలు చాలా సార్లు ఇదే మనం ఆయన లాంగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటే పోయి దేదర్ ఇన్సైన్ మ్యూజికల్ థింగ్స్ అవన్నీ అది మధ్యలో రప్మన్ కట్ చేసి పాట వచ్చేస్తుంది సో అట్లా సో ఆ కరప్షన్ అవుతుంది ఇట్స్ హ్యాపీంగ్ రైట్ రైట్ నో ఇన్ ది ఫండ్ ఆఫ్ దట్ బట్ ఐ థింక్ దట్స్ వై యు ఎండ్ అప్ హావింగ్ ఎడిట్స్ ఆఫ్ ది సాంగ్ ఆల్సో దట్ యు యు హావ్ ఎ టేక్ ఆన్ దట్ సో అట్లా అట్లా ప్రెషర్ ఉంది ఈవెన్ అడుగుతున్నారు అట్లా తక్కు అది ఇంత పెద్దగా ఉంది ఏంటి అని మరి వస్తా బై మ్యూజిక్ అది ఒక స్టోరీ చెప్తున్నావు కదా ఇప్పుడు స్టోరీ చెప్పగా సో అట్లా మాకు ఆగే ఆగే ఒక పాట ఇది నేను దట్ ఇస్ 7 మినిట్స్ సాంగ్ I said, I'm not going to do one second. One second will be done. If you don't listen to it, you don't listen to it. 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 You have the right to not like it. But you have the right to ask me to cut it. I don't know if Michael will make a start. Maybe you can't do it. అంటే నా మేబీ నా సినిమాలో ఇంతవరకు పెద్ద ఎక్కువ పాటలు లేవు అంటే అదే అదే ఎడిట్ నే మేము రేడియో ఎడిట్ కూడా ఇచ్చేసాం సో దట్ వాస్ వాట్ దే వర్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ఆన్ ది రేడియో యాజ్ వెల్ సో దట్ వాస్ ఏ కాల్ టేకెన్ బై శ్రీలేఖ మామ్ సో షీ టుక్ ది కాల్ ఆఫ్ వాట్ హౌ ఇట్ నీడ్స్ టు బి డన్ ప్రాపర్లీ వెన్ యు ఎవరీస్ కంఫర్టబుల్ దట్స్ ఫైన్ బట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇట్ కాన్ బి ఫోర్స్డ్ అప్ కొంచెం అదే నడుస్తుంది ఇప్పుడు అంటే సమ్టైమ్స్ ఐమ్ గెటింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ రైట్ నో ఐ విల్ రిజెక్ట్ బట్ ఐ డోంట్ నో రేపు నేను ఐమ్ ఐమ్ అట్ సర్వీస్ రెడీ యూజువల్లీ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇన్షియల్ గా ది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రెజర్ అంటే నాకైతే రాలేదు 
అంటే నేను నేను తీసిన రెండు నాట్ సినిమా లేదు నేను తీసిన రెండు ఫిలిమ్స్ లో నాకు ఆ ప్రాబ్లం రాలేదు కానీ యూజువల్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీ లో ఉన్న ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఫిలిం డైరెక్టర్స్ కి ప్రధానంగా ఒక ఫోర్స్ ఏంటంటే సినిమా సాంగ్ మధ్యలో సిగరెట్లకు లేచిపోతున్నారు అని అది ఒక కంప్లైంట్ బిగ్ కంప్లైంట్ అనమాట ఎందుకు లేచిపోతారంటే అందులో ఏం కథ నడవదు కాబట్టి రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ లో అందులో స్టోరీ ఏం మూవ్ అవ్వదు వాడు క్లారిటీతో ఉంటాడు చూసేవాడు ఇందులో ఏం స్టోరీ నడవదులే ఇట్లా పోయి సిగరెట్ గుద్దుతాం అని సో అందుకనే వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇప్పుడు నన్ను అన్నారు యాక్చువల్లీ మీరు సినిమాలో మాత్రం ఇంతే డ్యూరేషన్ పెట్టండి మనం జనరల్ గా కొన్ని సీన్లు అంటే చెప్పాలి అంటే మ్యూజిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాట చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పాట ఉంటేనే ప్రేక్షకుడికి అది చాలా సులభంగా రీచ్ అవుతుంది హార్ట్ టచింగ్ అంటే డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ టు హార్ట్ అనమాట అలాంటప్పుడు ఎవడు కట్ చేయగలడు ఎవడు చేయలేడు బట్ ఆ ప్రెజర్ ఉంది యాక్చువల్లీ అప్పట్లో చెప్పేవాళ్ళు కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ నుంచి ఇంటర్వ్యూస్ ఇప్పుడు కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంటర్వ్యూస్ చూస్తే దే సే దట్ బ్యాక్ దెన్ యూస్ టు ఐ థింక్ సురేష్ బాబు సార్ సెడ్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ దట్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ లైక్ జయం మందేర్ ఆర్ సంథింగ్ సో రామానాయుడు స్టూడియోస్ హ్యాస్ హ్యాస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డివ్ ఐ నో దిస్ ఆర్ ఐ మీ రిపీటింగ్ అదే ముందు మన లైక్ నో వి డోంట్ దే వుడ్ రీడ్ అన్ నౌ సో రామనాయుడు స్టూడియోస్ చేస్తా కదా సో వన్ డే బిఫోర్ ద రిలీజ్ వైజాగ్ లో ఈ సర్ దే వుడ్ స్క్రీన్ ద ఫిల్మ్ దే వుడ్ రిలీజ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్ థియేటర్ ఇన్ ఇంటీరియర్ ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్ విలేజ్ యా వైజాగ్ అండ్ దే వుడ్ దే వుడ్ ఫిల్టర్ ద రెస్పాన్సెస్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే వుడ్ మేక్ ఓవర్ నైట్ కాల్స్ ఓవర్ నైట్ ఎడిటింగ్ కాల్స్ అపారెంట్లీ జయం మందేరా హాడ్ అ మ్యాట్రిక్స్ లైక్ ఎండింగ్ Jai Mandira, but since that didn't uh, go well with the audience the day before the release, they had to remove the entire uh, fight. So, even I think Ahana Pellant had to attend the freeze frame. That was last moment call. I don't know if I'm right, but something like that. Wow, okay. Because they had to leave the lake, so the freeze frame became a cult. You have worked with... I didn't know what to say. How, how how was that experience like because you worked with younger filmmaker he is working he's collaborating with younger filmmakers mm-hmm. you among the three people you had the opportunity to work with uh, uh, so how different is it while the approach ante suresh bhavan sir endante adi adu film school la untadandi ante chaala detail ga kavali ipudu for example every day మన సినిమా ఎందుకు చూడాలి అంటాడు అనమాట చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ మాట్లాడతాం ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఉంటుంది సిన్స్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ లెంత్ కూడా నేను రీసెంట్ హిట్ యువర్ సేఫ్ మ్యాన్ రైటింగ్ <laughs> 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 ఇంకోటింగ్ చేసిన ఒక్కడు కూడా 
వాడు ఏదో ఫోటో పెట్టుకుంటాడు ఎవరో హీరో ఫోటో పెట్టుకుంటాడు వాడు ఎవరో తీసుకుంటాడు సో దీస్ ఐ మీన్ అట్లాంటి కామెంట్స్ నేను అస్సలు ఐ డోంట్ నవ్వుకుంటా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను అంతవరకే కానీ అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కాన్ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ దీస్ థింగ్ సీరియస్లీ వాడు ఎవడో లాగ్ ఉందన్నాడు మీరు ఎవడో వచ్చి బాగాలేదు అన్నాడు that keeps going on man as is a lag is a loose term i feel yeah. it just that they don't they didn't like the like part of the film they didn't like uh, but slow slow narratives nachatledu ante sitaramam shouldn't have worked mm. you, you, you see what i'm know. saying like slow that's not the thing immersive ga cheppagaligithe slow narratives also people are liking it just that the immersiveness lenapudu disconnect ainapudu they perceive it as lag because they they feeling it is moving at a snail pace when you don't like something it సి సింపుల్ మ్యాటర్ నీకు నచ్చిన సినిమా చూస్తున్నప్పుడు రెండు గంటలు కూడా నాలుగు గంటలాగా అనిపిస్తుంది నచ్చిన సినిమా చూసినప్పుడు నీకు నాలుగు గంటలు కూడా టూ అవర్స్ లానే అనిపిస్తుంది సో దట్స్ నాట్ లాగ్ ఇస్ నాట్ ద వర్డ్ ఇట్ దే డోంట్ లైక్ ద కాంటెంట్ దట్ ఈస్ బీంగ్ ప్రజెంటెడ్ ఇమర్సివ్నెస్ లేదు దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం అది సో అది బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిస్ ఇస్ హైలైటెడ్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ హైలైటెడ్ దాన్ ద కామన్ పాయింట్స్ జనరలీ sensation like that baale than everyone galis gundante that is that is getting more views now. like for example there is a video on youtube where one guy has put up doing nothing anadu vetti vaadu that has millions of views now yeah. what, now tell me the difference between that and a good song now everything is about views everything is about innostrena into chi gantalo innacha gante when that takes the first place these kind of things will are yet uh, compulsory to happen itland pakka idu do these things anger you or do you, you don't care you yeah are <laughs> exactly ante you don't it's care like, uh-huh. it's, it's frustrating because it's you know uh, it is funny because there, there's no logic to it you know not liking something is perfectly valid but not liking it just for the sake of not liking is is what bothers me it doesn't anger me as such but it's just that we have to move on with the world i yeah, guess this is the same feeling when uh, the world moved on from f- from film to digital and the interviews are a good place to vent out these things సార్ మీ సార్ మీకు ఎలా ఉంటుంది ఇట్లాంటి కమె క్రిటిసిజం కానీ లెంత్ లాగ్ అది సేమ్ అండి ఏ ఆర్టిస్ట్ కైనా అదే అనిపిస్తుంది బట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ రైట్ ఓకే సో మళ్ళీ మనమే మూవ్ అని అవ్వాలి రైట్ అంటే కొన్ని మనం తీసుకునేటివి ఉంటాయి డెఫినెట్లీ తీసుకుంటాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కామెంట్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ డెమోక్రటైజ్ అయింది గుడ్ బట్ మీరు మీ కెరియర్ లో చేసిన పెద్ద రిస్క్ అని మీకు ఏమనిపించింది ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన ఇప్పుడు కెరియర్ ఇప్పటిదాకా చెప్పండి నాకైతే మీరు చేసిన విరాటపురం చాలా పెద్ద మీకు రిస్క్ అనిపించకపోయినా కూడా ఐ ఫెల్ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ డిజర్ప్టింగ్ థింగ్ నాకు మీరు మీ పర్సనల్ గా మీకు ఉంటుంది కదా ఒకటి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ నేను కొత్తగా చేసా ఇది ఇది నేను పేడ్ ఆఫ్ అని అట్లా ప్రతిదీ అలాగే చేయడానికి ట్రై చేస్తాం కదా for me i think uh, the wish to build a cop universe was definitely a risky thing because ok sir first hit hit to one success ainaka the most uh, obvious thing to do would be to pick up a, another genre bigger you know scale bench ko ni as you know ala velladdu అనుకుంది చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఒక యూనివర్స్ బిల్డ్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ దాని తర్వాత లెట్ సీ వాట్ వీ కెన్ డూ అని ద సెకండ్ ఫిల్మ్ ఆల్సో ఇట్ టు కాల్ దట్ ఐ వాంట్ కంటిన్యూ విత్ హిట్ టు అండ్ ఐ వాంట్ ఫస్ట్ లే ఎ ఫౌండేషన్ ఫర్ దిస్ యూనివర్స్ అండ్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ జాన్ర అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు హిట్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ అన్న ఒక థాట్ ఏదైతే ఉందో ఐ ఫీల్ దట్స్ దట్స్ రిస్ దట్ ఐ టుక్ బికాస్ ఇఫ్ ద సెకండ్ ఫిల్మ్ హ్యాడ్ బ్యాక్ ఫైర్డ్ ఫర్ మీ నౌ డేస్ వీఆర్ ఇన్ కట్ త్రోట్ కాంపిటీషన్ హియర్ లైక్ యూ నో లైక్ people are in look out for good film makers all the time the one bad friday is all it takes to you know to go back one step and again start trying to do something so that was one risk that i took i have to say and it paid off well yes yeah sir 
అంటే మనం చేయాలి ఏం చేయాలనుకున్నా అట్లనే చేస్తా అది ఎప్పుడు ఉండే సమస్య టేబుల్ గైస్ You just went Pan India. Okay, cinema is there. Yeah. Uh, so tell me, tell me about the experience of making a Pan India film. <laughs> no, the experience was... How amazing. different is it? The studio system, the culture, the culture. It's very different. It's very, very different. Uh, that I can tell because I've done one project yeah. there. I can tell hmm. from that experience, whatever I... What can we learn from them or what can they learn from I us? I think what we should learn from them is the culture of the first AD. Uh, yeah. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సెట్ మోస్ట్లీ డైరెక్టర్ హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది యూనో యూ నీడ్ టు బి రన్నింగ్ అరౌండ్ ద మోర్ యాక్టివ్ ద డైరెక్టర్ ఇస్ అట్లీస్ యూనో దట్స్ అయమ్ ఆన్ ద సెట్ బికాస్ డైరెక్టర్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాడు అంటే అందరూ కొద్దిగా ఒళ్ళ దగ్గర పెట్టుకొని పని చేస్తారు అని దానివల్ల క్రియేటివ్లీ కొద్దిగా మానిటర్ ముందు కూర్చొని మనం చూసే టైంలో వేరే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉంటున్నాం బట్ అవుట్ దేర్ వీ హ్యావ్ అ ఫస్ట్ రెడీ హూ రన్స్ ద సెట్ ఫర్ యూ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద కార్ నైస్లీ గో అండ్ సెట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మాన్ నథింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ బిఫోర్ యూ గెట్ యూర్ మానిటర్ sit down all actors are briefed and everything and then you just go speak to your actors once give them the your uh, your view and then come back to them once chakka ga nadichipotha untadi short div- short divisions already ichesi untamu first ad ki they are executing it so the execution part of it is not a headache logistics ah so then i got more creative space to work akada on the spot na performances shoot daniki inga ekku time dorikindi and you know i was spending more time on uh, visualizing how it's going to play out on the big screen so it was creatively more conducive environment for environment for uh, you know um, making something i felt and naaku dilraj gar production lane chesindi anna so i think uh, it was kuldeep rathod ani he was the producer i was not dealing with the studio at all the production the, the, the people who were executing the project uh, dilraj productions were the one who were doing all the communication to the studio so i didn't have to deal with the studio system there so it was pretty much they were very sorted it was very much like how wall poster work here nani's production work here very similar experience very sorted everything is taken care of so that's that's one thing but i feel the bigger difference was how uh, the uh, the peripheral actors you know casting process over you or while uh, casting agency already while like scene papers ichu while train chesi tisko raavadam so this kind of organi- organized uh, approach is there which was very helpful for me because you don't have to stress so much on the set so here you have to go and give, give brief to uh, even the background yeah, even and- junior actors for example manaku osse vachinaaka manam vallani you know ekkada labor cheskuntamu you do that after coming the ads and me we will have to go and do it same with you sir meer background lo frame lo evem aithe undo anni meere chusukuntara maximum ఎక్విప్మెంట్ <laughs> all this yeah. what can they learn from us <laughs> i think writing or the content i guess co- <laughs> writing yeah. bollywood should learn writing from <laughs> no, south that's, that's not what <laughs> tamil <laughs> bollywood should learn from <laughs> south no i mean see you, you look at the last you know we don't do that no i know he doesn't do that the la- the last last two three years if you see it's you can see the results also no how it's and uh, i think it's a phase like you know like well, sometime we learn from them there are times when they learn from us i think now we have cracked at this point in time the the industry down south i guess has cracked a way to connect to the audience at a deeper level by 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 dealing with universal emotions you know vanity ka kunda rooted stories pattukoni oka universal emotion to ela manam audience dagger gellali anadu mana crack chesam kabatti they you know they need to like you know slowly start looking at that i, I think there will be a phase when they will crack something and we'll have exactly. to exactly so wow. Every, anybody is one one film or one that's away exactly. from item away from doing something good that's so it. for example you know before all this like 
stories are also like easy ga i mean they're going through the atla i a chance ekku di because because of that almost like a unity of you know it's become like one platform right in another yeah. there's no ipudu kannada anni okade platform undi mana mundante mana tv lo channels only telugu channels chustundi ipudu neeku okade dantlo compared oka screen yeah. together so already the mixer has happened spoiled for choice yeah, spoiled for choice. yeah. sir ipudu nativity is a new global antunaru and me meeru అండ్ యువర్ స్టోరీస్ మీ స్టోరీస్ అంత రూటెడ్గా ఉంటాయి కదా మీరైతే మీరు ఒక ఇంటర్వ్యూ చదువుతుంటే నేను అస్తిత్వ మూమెంట్ చూసాకే మీ ఆ అస్తిత్వ మూమెంట్ నుంచే మీరు అలాంటి ఫిల్మ్స్ చేయాలనే ఒక ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది అని మీరు చెప్పారు అంటే అది వేరే కంటెస్ట్ చెప్పాను ఇప్పుడైతే అస్తిత్వ ఉద్యమాలు నేను అందులో ఉన్నప్పుడు వారితో కలిసి తిరుగుతున్నప్పుడు అస్తిత్వ సో అంటే నేను వాళ్ళతో అది చదువుతున్నప్పుడు వాళ్ళతో తిరుగుతున్నప్పుడు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఒకటి ఫామ్ అయిపోయింది సో నా పర్సెప్షన్ మారిపోయింది నేను అప్పటి వరకు రాసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ అని పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ రాయడం మొదలుపెట్టి అంతకు ముందే మీరు స్క్రిప్ట్స్ రాయడం అంతకు ముందే అంటే టెన్త్ క్లాస్ నుంచి రాస్తాం కదా యూజువల్లీ మనకు ఆ క్రియేటివ్ అది లోపల ఉన్నప్పుడు అది ఏదో ఇక్కడ అర్థమే ఉంటుంది అది అది కథ అవుతుందా కాదు మనకు తెలియదు అది ఫస్ట్ రాసింది మనకు గుర్తున్నాయి గుర్తున్నాయి కానీ అంటే గుర్తు గుర్తు పెట్టుకునే లాగా ఏమి ఉంటాయి చెప్పండి ఏమి లేదు సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నేనే ఏ కల్చర్ అయితే ఏ ఆహార సంస్కృతి అయితే ఏ పండుగలు అయితే ఏ కల్చర్ అయితే కనుక కల్చర్ అయితే మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో కనిపిస్తుంది అదే ఆ ప్రాంతం యొక్క కల్చర్ గా చలామణి అవుతుంది కానీ మనం నిజంగా మనము మన తెలుగు సినిమాలు అంటే ఇప్పుడు మారుతుంది నేను మరి చెప్పేది ఒక ఐదు ఆరు సంవత్సరాల బ్యాక్ నుంచి నుంచి వెళ్ళి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమాల్లో మనం అనేక సినిమాలు అనేక పండుగలను చూసాం ఏ పండుగలను చూసాం ఎక్కువ సంక్రాంతి పండుగ ఇప్పుడు హీరోయిన్ ఇల్లు అనగానే ఏ హీరోయిన్ ఇల్లు చూసాం పల్లెటూరు అనగానే ఒక ఒక ఇల్లు ఉంటుంది మనకి చల్లుతుంటారు అదే ఇల్లు అలా అంటే మనము సబాల్ట్రమ్ కల్చర్ ఏది కూడా ఈ తెలుగు సినిమాల్లో రాలేదు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఎలైట్ సర్కిల్లోని ఉన్నటువంటి కల్చరే మెయిన్ స్ట్రీమ్ కల్చర్గా ఇక్కడ చలామణి అయింది ఎప్పుడైతే మనము కథల్ని ఒక పందుల కాచే వాడి కథ చెప్పామనుకోండి అంటే కథను తీసుకెళ్ళి అక్కడ అక్కడ ప్లేట్ చేసామనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఆ కల్చర్ అంతా కూడా ఉంది ఒక డప్పు కొట్టేవాడి కథ మనము తీసుకెళ్ళి చెప్పామనుకోండి రూట్ లెవెల్లో ఆటోమేటిక్గా ఆ కల్చర్ అంతా కూడా వస్తుంది రకరకాల కల్చర్ విభిన్న సంస్కృతుల సమ్మేళనం కదా మన సమాజం అంతా కూడా కానీ మనం చూస్తున్నది ఒకటే సంస్కృతిని మనం చూస్తూ 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 వచ్చి సినిమా ఎప్పుడైతే కనుక రకరకాల కల్చర్లు రకరకాల కల్చర్ నుంచి ఐడియాలజీస్ నుంచి కనుక మనము మన సినిమాలు వచ్చినప్పుడు సినిమాలో డైవర్సిటీ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మన తెలుగు మన సినిమాలో డైవర్సిటీ వస్తుందో ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఒక తమిళ్ సినిమా ఇలా ఒక మలయాళం సినిమా ఇలా ఒక కన్నడ సినిమా మెయిన్ అంటే పార్లర్ సినిమా ఎలా అయితే స్పెసిఫిక్గా ఉండిందో అట్లా మన తెలుగు సినిమా కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఆ టైం ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఆ బడ్జెట్కి ఉన్న కంటెంట్కి కంపేరబిలిటీ ఉండేది కాదు ఓకే ఇప్పుడు ఆ కంపేరబిలిటీ వచ్చింది అంటే ఆ సారూప్యత అనేది ఇప్పుడు ఓటీటీ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు రకరకాల సంస్కృతులు ఇప్పుడు మనము చూస్తే ఇప్పుడు కంచరపరం చూడండి ఈవెన్ విరాటపరమే కావచ్చు లేకపోతే చాలా ఫిలిమ్స్ ఎక్కడో ఉత్తరాంధ్రలో ఎక్కడో రాయలసీమ ఎక్కడో ఎక్కడో తిరుపతిలో ఒక పల్లెటూరు లోకల్ సినిమా తిరుపతి చాలా చాలా ఫిలిమ్స్ రూటెడ్ ఎక్కడో జాతి రత్నాలు జోగిపేట అనే లోకల్ కంటెంట్ ఇస్ అ గ్లోబల్ కంటెంట్ అది ఎప్పుడు అందరికి 
ఇప్పుడు <laughs> 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 i found it like road mein ganpis untaru i talked to them i record them oh Because really lot of, yeah a lot lot of it lot of films i did that so that uniqueness you can't get you can't buy it. you can't buy a sample you can't buy a vst for that manish untene i thought so a uh, ideology i think is it is very important in every artist perspective like music or to film making or to because ad automatic unique untadi నమ్మడు జనాలకి బాగా క్లారిటీ ఉంది ఏది పడుతుంది అది తీసి ఇది కమర్షియల్ సినిమా అన్నా ఇవ్వడు నమ్మడు సో దట్ ఏది గుడ్ ఫిలిం ఏది కాదు అనేది చాలా క్లారిటీతో ఉన్నారు సో ఓటీటీలో అందరు చూస్తున్నారు యూ కైండ్ ఆఫ్ ఐ సీ యువర్ జర్నీ యాజ్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ బికాస్ యూ స్టార్టెడ్ విత్ వెబ్ స్టోరీ డిస్కషన్ కానివ్వండి యూ హ్యాడ్ దట్ దట్ స్పేస్ కదా లైక్ నాకు అంటే ఆబ్వియస్లీ అక్కడ కూడా మీకున్న యూ మస్ట్ హ్యావ్ హ్యాడ్ యువర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ దేర్ టు but i felt it was a much liberating exactly. space yeah, for you definitely. because there are uh, first of all there's no producer mm. and uh, when we were doing music and especially eklanti vaadu meer annadi what ki entante there is no set itla music undalanu meer dan story discussion is such a it's a very it's like impromptu impromptu yeah mottham the series lo ante maadukunnaru so dantlo entante there is no scope for dramatic music cheyadam gaani edo avasaram ikkada music for me it is more like a space where very experimental music lo gaani like trying to do groups that i couldn't do for a commercial thing. so all that music of uh, atlantic dance chesindanta is something that i love doing like nan oglesane probably i'll be doing that uh, you know that is something natural for me and like picking up a lot of influences from western and yani after fusing it with our music is something that i like doing so that mm-hmm. that, that chance is very oka rakanga chaala easy ga dorukindi asalu absolutely no framework of itla music undalane there was not even like single idea of music has to be like this for ha ha atla unnapudu that is when i enjoy the best broke every rule no like there were no rules nothing just so, like whatever i feel like arrows if i feel electronic i do it <laughs> folk and this i can just you know kind of uh, so atla it is very liberating like and also i come from a ba- band background right so yeah. rajesh napur mein we started off as a band 2003 lot lo 2003 lo we start so the band lo endante when you playing it's like uh, it's like drama like మీరు వాయించినే వాయించినారు లైక్ సింగ్ సౌండ్ లా మీరు చెప్పింది అయిపోయింది అక్కడ అక్కడ లైక్ ఫిలిమ్స్ వేర్ యూ షూట్ యూ హ్యావ్ అ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ బట్ ఇన్ డ్రామా దర్ ఇస్ నో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ లైక్ యూ లైవ్ బిగ్ అంటే నువ్వు లైవ్ వెళ్తున్నావు యూఆర్ సీయింగ్ దట్స్ ఇట్ నువ్వు ఆర్ మిస్టేక్ చేస్తే నువ్వు చేసినా నీకు అప్పదు యూ హ్యావ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ ట్రై అండ్ నాట్ టు బీట్ అది సో దట్ స్పేస్ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ సో నేను కూడా సినిమాకి సో నేను స్టార్ట్ డూయింగ్ మ్యూజిక్ ఆల్సో సో మీ ఐ ఐ స్టిల్ హావ్ దట్ బ్యాండ్ మెంటాలిటీ సో విచ్ ఇస్ లైక్ బీయింగ్ ఇంట్యూటివ్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ డూయింగ్ థింగ్స్ ఆన్ ద గో like recording suppose i record something on the phone i like it i'll i'll, I'll use it on the record wow and compulsory pet the studio pe record karan do so if that if that is right if that sounding is right for me i'll use it so those kind of things i learned from being intuitive and being in the in the moment to capture things or that's why i record a lot of lot more live instruments than generally and it's yet like ever yet like that but i it's my preference to hmm. try to work with hands people playing something always adi vere sound gives you a different thing than a computer playing it back. Our wow. friends compulsory. I hope you retain that forever. I will. I mean, that's, that's what I'm trying to do. Yeah, yeah. So, This question is for both of uh, you. At one point, OTT was considered to be the liberating space. So, if you were to be creative, you were to be a net and a story discussion, he did for web. So, it was a liberating space. We didn't have to be a three, four years back. మీరు ఇప్పుడు హిట్ టు కావాలంటే యూ కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ వైలెంట్ ఫిల్మ్ అబ్బియస్లీ హిట్ టు దట్ వాజెంట్ యువర్ ఓన్లీ ఇంటెన్షన్ టు మేక్ అ గోరీ ఫిల్మ్ అండ్ యూ ట్రై టు పుష్ ఆ ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది తెలుగు సినిమా లెవెల్కి యూ ట్రై టు పుష్ విత్ విత్ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఇన్ హిట్
సేమ్ సార్ మీరు కూడా విరాటపురం లాంటి ఆ థీమ్స్ కానివ్వండి ఆ సీరియస్ థీమ్స్ కానివ్వండి మేబీ కొన్ని వర్డ్స్ మ్యూట్ అయి ఉంటాయి థియేటర్లో బట్ ఓటీటీ అనే దానికి వస్తే సెన్సార్ అనేది లేకుండా ఇట్ ఇట్ వాస్ కన్సిడర్ టు బి అ మోర్ లిబరేటింగ్ స్పేస్ మీరు చెప్పాలనుకున్న స్టోరీస్కి అండ్ యూ కెన్ గో ఫుల్ థ్రాటిల్ కూడా వెళ్ళాలనుకుంటే డూ యూ స్టిల్ థింక్ ఆ ఫ్రీడమ్ ఓటీటీలో ఉందా అని అండ్ వుడ్ యూ అండ్ అండ్ డూ యూ థింక్ యూ గైస్ విల్ బీ బెనిఫిటింగ్ మోర్ ఫ్రమ్ ఆ లిబర్టీ these days odts have also started requesting that we adhere with the sensor sensor cuts i mean i am not yeah. no no uh, there are, i don't want to name the odts but i am just saying that there are some odts that tell you that we will display your sensor certificate and uh, do the same cuts on the same mute as the sensor board had agreed uh, agreed upon in house bodies petteskunnaru andaru so so there, there is a censoring process that has started for odts also see i think the the see ultimately the process of certifying a film comes from letting the audience know who it is suitable for it is not to it is not to force whether you have to watch it or you don't have to watch it it's a certification board it does, doesn't have a right to stop uh, somebody from watching it or not stop somebody from just certify that it is appropriate for this age group and it's appropriate for that age group i think it depends on the kind of film you make ultimately so i don't let that uh, impact my writing at least uh you know while writing i don't i would not want to take that but of course any dream for a filmmaker would be to not uh, to not lose lose out on anything when you know but unfortunately that doesn't happen because there are certain differences in opinions when you go to the certification board they might feel something you feel it's justified but they might feel a different way i don't think in in today's world as a filmmaker we have a complete liberty of uh, putting it out there i thought it was on youtube but uh, the teaser of hit to got banned yeah hit to it did i yeah. never knew See, that they were commerce is it. attached all these the commerce like one listen we even this code make a fantastic film like gandu one of the film cute kada ha ha yeah i want to have the dream but it is it is a mental film yeah so once commercial commercial you want like bengali 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 yeah you meet bengali very much ఇప్పుడు it it impacts the filmmaker at a certain level definitely that is there it's very unfortunate but in today's age i don't think you can you can get rid of that as a complete ga nenu a limitation lekunda pan cheyagalta nanna i i think those days are gone now when you make a product you, you make it with with utmost uh, conviction and honesty and then after that what happens is in different you know uh, different scenarios will unfold and then you'll have to deal with it as i said people management yeah. troubleshooting how do you still retain the effectiveness of your narrative even if a mute is given you need to be prepared for all that thank you yeah. tell me one thing hit 3 is going to star nani who is such a he is a star he has family friendly do you think you can make an a certificate film with him i'm, I'm sure, sure that's what, be okay I, I, with that's what uh, if that's what is the story demanding then we shouldn't shy away from doing an a certificate film but having said that as a maker it, it also becomes my responsibility to think how does the finances work that also have has to run at the back of your mind at some point in time because ipudu nenu a certification at the end kachithanga there is one part of the revenue that you will miss out on then you need to look at how is that going to impact the overall uh, you know financial uh, uh, you know status of that film but what as as a writer what i try not to do is to not let that thought process come when i'm writing the story rasi tapudu full on velipe rasayali అది ఒక్కసారి మన టీంతో డిస్కస్ చేసుకుంటారు తీసేటప్పుడు ఫుల్ అని వెళ్ళి తీసేయాలి దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్నది ఇట్స్ అ హ్యూజ్ డిస్కషన్ దట్ హ్యాపెన్స్ దట్స్ వేర్ ద బిజినెస్ యాంగిల్స్ విల్ కమ్ ఇన్ దట్స్ వేర్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ బట్ విత్ హిట్ టూ వి టుక్ దట్ కాల్ వి న్యూ వి వర్ గోయింగ్ వి సెట్ అవుట్ ఆన్ మేకింగ్ మేకింగ్ ఫిల్మ్ దట్స్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ గోన్ గెట్ అన్ ఏ సర్టిఫికేట్ సో వి న్యూ దాట్ సో మేము అండ్ వి నెవర్ షైడ్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్ వి నెవర్ వి నెవర్ వెంట్ అవే ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ వెన్ ఇట్ వెన్ వి వెంట్ టు ద సెన్సర్ బోర్డ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ అండ్ కట్స్ ఉంటే మేము మీకు యూబై కన్సిడర్ చేస్తాము లేకపోతే విల్ గివెన్ ఏంటి విల్ గివెన్ ఏ బికాస్ వీ నో ద కట్స్ దట్ వర్ సజెస్టెడ్ వర్ యాక్చువల్లీ డైల్యూటింగ్ ద ఫిల్మ్ దెన్ ఇట్ డిఫీట్స్ ద హోల్ పర్పస్ నాకు ఆ ఏ సర్టిఫికేషన్ లేకపోతే వచ్చే స్మాల్ రెవెన్యూ కంటే అసలు హోల్ ఫిల్మే డైల్యూట్ డౌన్ అయిపోతున్నప్పుడు ఓవరాల్ దట్ కాంటెంట్ ఆల్సో విల్ పర్ఫార
సో దెన్ వి టుక్ దట్ కాల్ అండ్ వి వెంట్ అండ్ సెట్ సో ఇట్ ఇట్ డిపెండ్స్ కేస్ టు కేస్ సినారియో మీద దాని డెసిషన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సార్ మీరు ఓపెనా సార్ ఓటీటీస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి మీ స్టోరీస్ ఆ ఓటీటీ లాంగర్ ఫార్మాట్లో చెప్పడానికి అంటే ఐడియాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే ఓటీటీ అనేది అది ఇందాక అనుకున్నట్టుగా గ్రేట్ రెవల్యూషన్ అది చేంజ్ యాక్చువల్లీ సో మీరు అన్నారు కదా సెన్సార్ యాక్చువల్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ పని చేస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓటీటీస్కి తర్వాత యూట్యూబ్ వాళ్ళకి కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు కానీ దానికి ఎటువంటి జీవో కానీ ఏది కానీ అది అఫీషియల్ అఫీషియల్ కాదు అఫీషియల్ కాదు బట్ అది ఏం వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే గవర్నమెంట్లు అవి ఏమి చేయలేవు డెమోక్రటికల్ స్పేస్ వచ్చింది ఓటీటీ ద్వారా కథలు చెప్పడానికి ఫిల్మ్ మేకర్స్ సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ వండర్ఫుల్ ఫైనల్ టూ క్వశ్చన్స్ పాజిటివ్ నోట్లో ఎంజాయ్ చేస్తా వాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ మూమెంట్ అంటే ఏంటి మీకు ఒక అప్రిసియేషన్ కానీ ఏదన్నా ఆల్ త్రీ ఆఫ్ యూ అప్రిసియేషన్ సాటిస్ఫై ట్వంటీ ట్వంటీలో గ్రేట్ఫుల్ గా చూస్తున్నాం సో నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో విరాట పర్వం రిలీజ్ అనేది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మోస్ట్ సాటిస్ఫాక్టింగ్ థింగ్ అది ఎందుకు అని అంటే అది ఉర్దూలో ఒక సామెత ఉంటుంది సబర్క ఫల్ మీటర్ అవుతా అని చెప్పి అట్లా అది రెండు సంవత్సరాలు కరోనాలో అలా వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసి అట్లీస్ట్ నేను బయటకు వచ్చిన పెద్ద జైలు నుంచి సో ఒక అదొకటి యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష నుంచి బయటకు వచ్చిన ఖైదీ ఎలా ఉంటుందో నాకు విరాటపురం రిలీజ్ తర్వాత నాకు అలాంటి హ్యాపీ మూమెంట్ శైలేష్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ సంధ్య సంధ్యలో హిట్ టు షో చూడడం అనేది ఇట్ వాస్ మోస్ట్ సాటిస్ఫైయింగ్ మూమెంట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ మ్యాక్సెస్ ఎంట్రీ అండ్ ద క్లైమాక్స్ రెస్పాన్స్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ విత్ హిట్ వన్ ఆల్సో ఐ సాట్ అండ్ సంధ్య బట్ కానీ ఇలాంటి మూమెంట్ ఆ ఫిల్మ్లో లేదు కదా ద ఫస్ట్ టైమ్ టు సీ ద ఆడియన్స్ రియాక్ట్ లైక్ దాట్ వాస్ అ వెరీ సాటిస్ఫైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యా ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఐ సారీ ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ ప్లీజ్ ఇట్ ఇస్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ డబుల్ ఇంజన్ విచ్ ఐ సో ఇఫ్ యూ కుడ్ చేంజ్ వన్ థింగ్ తెలుగు సినిమాలో ఈ విషయం మారితే బాగుంటది అని అనిపించేది మీకేంటి నా ప్లీజ్ డోంట్ బి సో డిప్లొమాటిక్ మీ పర్స్పెక్టివ్ ఏదన్నా ఇది మారితే నా జాబ్ ఈజీ అవుతుంది అని మీరు అనిపించేది జాబ్ ఈజీ అవడం కానీ బట్ జనరలీ అంత కమర్షియల్ మైండ్ సెట్ ఐమ్ నాట్ మ్యాన్ బట్ దట్ ఈస్ అగైన్ వెరీ పర్సనల్ సో అంటే హిట్ పాటలే చేయాలి ఇట్లాంటి పాటలు చేయొద్దు నాకు హిట్ పాట కావాలనేది దట్ మైండ్ సెట్ ఐ ఐ డోంట్ ఎంజాయ్ అందుకే మీరు హిట్ చేయలేదా బ్యాడ్ జోక్ బ్యాడ్ జోక్ బ్యాడ్ జోక్ బట్ జనరలీ దట్స్ వాట్ ఐ ఐ ఐ డోంట్ లైక్ అంటే ఆస్కింగ్ ఫర్ అన్ ఆర్టిస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ గో విత్ ద పాటర్ చెప్తారా but as an artist i feel very disappointed when people come up asking for uh, hit type of songs minimum 10 million views ra <laughs> so that is uh, at atlantic something that uh, absolutely ee madhyalo music directors ki ekko pressure undi pressure undi rendanni hit parle kavalantunna straight ave directors ku cheptanu emaina chesko emaina chesko meeru rendu aithe hit parle nu copy kodtava ye nanu chestava ye chestava and also copy songs are so over and i don't know how they are overlooked like that some blatant things i've seen recently which are and light this kutra public ga vinesh sunar fans nachindi vinesh ante mara indi 
that is something very I really hate మారిన వాటిని మన మైండ్ లో పెట్టుకుని మనం వాటిని ఎలా ఆర్డర్ చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఇంపార్టెంట్ అంతే సో అంతే కదా నేను యాడ్ చేస్తా ఐ విష్ the kind of importance that is being given to reviews if that's not there i would be i think my my life would be so uh, i'm sorry i'm usually usually actually ton jeppe point correct usually entante reviews anedi oka cinema review anedi entante aa kathakudi yokka perspective ardham cheskovali ardham cheskunnapude aa kathalo unnatuvante philosophical base ardham avutundi aa katha yokka tatvika punadi ardham avutundi అలా కాకుండా నీ పర్స్పెక్టివ్ లో అర్థం చేసుకుంటే ఎట్లా అర్థం అవుతుంది అసలు మొత్తం జరిగేదంతా అదే బట్ ఇప్పుడు మనం ఏమంత హార్ష్ గా కామెంట్ చేయాలి అక్కడ జరుగుతుంటే స్టోరీ మీరు చేసిన మూవీ కా అమ్మాయి గురించి మీకు చెప్పాలి ఆయన చాలా పెద్ద సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఆయన మొత్తం సినిమా ఆయన ఇట్లా కూర్చున్నాడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు ఆయన ఇటీసీ డేస్ ఫోటో తీసుకుంటాడు ఐ వాస్ ఆయన ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన ఐ ఐ అనసం గాని బట్ ఐ వాస్ లైక్ వాట్ ఐ వాస్ ఇక్కడ ఇట్లా మా మదర్ కూర్చున్నా పక్కనే చూస్తున్నా ఆయన ఈ ఇస్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ హిస్ ఫోర్ అండ్ నెక్స్ట్ డే హీ గేవ్ సమ్ హారిబుల్ రివ్యూస్ అబౌట్ ది ఫిల్మ్ దట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏదో ఇంగ్లీష్ లో అది వదిలేసి ఎవర్ సీన్ ఇదన సినిమా బట్ దట్ ఇస్ ఇప్పుడు సరే అన్న కథ గుర్తు వచ్చింది ఫోన్ లు చూసుకొని అండ్ హి ఇస్ టేకింగ్ పిక్చర్స్ మ్యాన్ నో దట్ ఇస్ ఫర్ రి the i don't race that has become no these days ja yeah, but first somebody you i mean i'm sure you guys are aware of it of course the mundu no is ay mundu kuda for views but that's what you see one kada idanna ante it's a lot race na nachcha kuda kuda is a beautiful opinion nachcha ledha manchi present cheyachu you can see i didn't like it for no, that is a beautiful criticism that criticism that cinema nachle ledha chepar but the process of analyzing the film has changed so much in the last few years i wish that didn't happen mm. um, i still admire some people Uh, some people's reviews which are very they go down to like you know small details and tell you but editing is smart like it's a lot common thing that they talk about this a length is all no editing is not just about the <laughs> length yeah. 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 the craft of editing than just the length of the film uh, you know a, a, a three hour film also could be edited in a beautifully pacey uh, manner but it, so telsi teli teli kon write a mokata ite in the race of trying to get the information out there you are all you ఫిల్మ్ చూసినట్లు కాదు యూ నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మై స్టోరీ ప్రాపర్లీ దెన్ దెన్ వాట్స్ ఉన్నారు అమేజింగ్ ఓల్డ్ డేస్ వేర్ వెన్ ఐ వాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అండ్ యూ నో టెన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక పోస్టర్ బాగుందా అంతే కదా రీలర్స్ కూడా ఒక ఏదో యాడ్ చూసాను అది బాగుందా వెళ్ళిపోదాం సినిమాకి ఇట్లా <laughs> process are not not the being very whatever uh, it tattled gaani i'm just saying it's sometimes too much of impression i think that like generally part will recording out na get the instruments record just photo and only they spot the aim also mm mm oka chinna ipudu undali ani itla chesaru idi itla idi sound itla chesaru ipudu ee scene itla chesaru aa chinna mystery lekapothe inga art lo it becomes madara inga i'm so against showing the bts uh, yeah. shots I because, yeah, yeah, yeah. because yeah, yeah. it's like a magician yeah. revealing his trick, trick no? before yeah, yeah. yeah it's like a magician revealing yala chesaru raidan telikunda nenu kuda chesey gelthanu nanu you know 
ఇదే విషయం ట్రిపుల్ ఆర్ మేకింగ్ వీడియో వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తే నన్ను వేసుకున్నారు అందరు కలిసి ఎక్కువ ఫుటేజ్ చేయాలంటే బాగా నమ్మకం కలిగాలని మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఏం చెప్తారు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా కావాలని ఇంకా కావాలని ఇంకా 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 ఏమైనా ఫుటేజ్ మోర్ కాంటెంట్ చెప్తుంటాం బిట్ వాలే డిసైడ్ చేసి రేపు అంటే ఫస్ట్ ఆల్ ఓ యా మార్కెటింగ్ పీపుల్ టెల్ యు అంటే ఎట్ లీస్ దే విల్ హావ్ సీ సేయింగ్ ఇది ఇది ఇట్లా పెట్టారు మూడు ఇట్లా ఉంది 5 ఓక్లాక్ సాయంత్రం బెస్ట్ మండే బెస్ట్ ఇట్లా అన్న వాళ్ళు ఫుల్ రిసెర్చ్ చేసి చెప్తున్నారు సో సమ్ ఆస్టోనిషింగ్ ఫ్యాక్ట్ నేను అయితే పరేషాన్ అయిపోయాను వీకెండ్ రిలీజ్ చేద్దాం పాట అంతే <laughs> 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 ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మైండ్ లో పెట్టుకుని కూడా ఐ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కంటిన్యూ టు డూ ద గ్రేట్ వర్క్ దట్ యూ హ్ బీన్ డూయింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ పర్సనలీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లవ్లీ కాన్వర్సేషన్ థ్యాంక్ యూ